பழமை மாணவ செல்வங்களே இன்று நாம் பார்க்கக்கூடியது இலக்கண பகுதி இந்த இலக்கண பகுதியில் நாம் பார்க்கக்கூடிய இலக்கணம் எழுத்திலக்கணம் இந்த எழுத்திலக்கணத்திற்கு போவதற்கு முன்னால் இலக்கணம்னா என்ன அதற்கு முன்னாடி மொழினா என்ன அதாவது மொழி என்பது நம் எண்ணங்களை பிறரறிய பிறர் எண்ணங்களை நாம் அறிய உதவுவதா மொழி இல்லையா ஒவ்வொரு மொழிக்கும் இலக்கணம் வகுத்திருப்பாங்க அந்த இலக்கணம் எதற்காக வகுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது பிழையரை பேச வேண்டும் பிழையரை எழுத வேண்டும் தெளிவுர நம்மளுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இலக்கண நூலாசிரியர்களால் வகுக்கப்பட்டதுதான் அந்த இலக்கணம் இந்த இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகைப்படும் எழுத்திலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பிலக்கணம் அணி இலக்கணம் இதுல எழுத்திலக்கணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுத்தை பற்றி அறியக்கூடிய இலக்கணம் எழுத்திலக்கணம் சொல்லை பற்றி அறியக்கூடிய இலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் அப்படின்னா வாழ்வியல் கூறுகளை பற்றி அறியக்கூடிய இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பிலக்கணம் அப்படின்னா ஒரு செய்யில் அமைக்கக்கூடிய முறையை பற்றி கூறக்கூடிய இலக்கணம் யாப்பிலக்கணம் அணி இலக்கணம் என்றால் அந்த செய்யலுக்கு அழகு சேர்க்க வேண்டிய கூறுகளை பற்றி கூறக்கூடிய இலக்கணம் அணி இலக்கணம் இந்த ஐந்து இலக்கணம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஐந்து இலக்கணத்தில் இன்று பாடப்பகுதியாக நாம் பார்க்கக்கூடியது எழுத்திலக்கணம் அந்த எழுத்திலக்கணத்தில் அளபடையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அளபடையை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எழுத்துனா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் வரி வடிவத்தில் எழுதுவது தான் நம்ம எழுத்து அது இல்லையா இப்ப நம்ம நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பேச்சு மொழி அதே நான் பேசுறது அப்படின்னு வரி வடிவத்தில் கொண்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது எழுத்து மொழி இந்த எழுத்து மொழியை எத்தனை வகைப்படுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா இரண்டு ஒன்று முதலெழுத்து இன்னொன்று சார்பெழுத்து முதலெழுத்துக்கள் அப்படின்னா அந்த உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு அதாவது ஆ முதல் அவ்வரை இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் அதே மாதிரி இக்கு டு இன் அதாவது இக்கு முதல் இன் வரை இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு எழுத்துக்களும் மெய் எழுத்துக்களும் உயிர் பிளஸ் மெய் இந்த முப்பது எழுத்துக்களையும் தான் முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சார்பெழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் என்பது இந்த அதாவது முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து தோன்றக்கூடிய எழுத்துக்களை சார்பெழுத்துக்கள் சொல்கிறோம் முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதாவது எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் முதற் காரணமாக இருக்கிறதுனால அது முதல் எழுத்துக்கள் இந்த முப்பது எழுத்துக்கள் இருந்தா மட்டும்தான் பிற எழுத்துக்கள்லாம் என்ன பண்ண முடியும் இயங்க முடியும் அதனால அது முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்றோம் இந்த முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து தோன்றக்கூடிய எழுத்துக்களை நம்ம என்ன பண்றோம் சார்பெழுத்துக்கள்னு சொல்றோம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடியது அந்த சார்பெழுத்துக்களில் ஒன்றான அளபடை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் அந்த சார்பெழுத்துக்கள் மொத்தம் பத்து அதாவது உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகாரம் அவகாரம் மகரம் ஆயுதம் இந்த பத்துல நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடியது அளபடைனா என்ன அந்த அளபடை எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்ற பார்ப்பதே இப்பாடப்பகுதியின் நோக்கம் இப்பொழுது அளபடைனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அளபடை அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம ஏற்கனவே முதல் எழுத்துக்கள் முப்பது சார்பெழுத்துக்கள் பத்து அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் மாத்திரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மாத்திரை என்பது கண் இமைக்கும் நேரம் கை நொடிக்கும் நேரம் அதாவது எழுத்துக்களை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு கால அளவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாத்திரைன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இதுல உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பனிரெண்டு எழுத்துக்களையும் நம்ம குரில் ஐந்து நெடில் ஏழு அப்படி வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் இல்லையா அதாவது அந்த குரில் எழுத்துக்கள் எதெல்லாம் வருதோ அதற்கு அதை ஒழிக்கக்கூடிய இப்ப உதாரணமா ஆ இ உ ஏ ஓ இதெல்லாம் ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு வந்து என்னது ஒரு மாத்திரை தான் இதே இது நெடில் எழுத்துக்களை நம்ம வந்து ஒழிக்கும் போது அது இரண்டு மாத்திரை அளவு அதாவது ஆ ஆ ஒரு மாத்திரை ஆ ரெண்டு மாத்திரை அப்போ மாத்திரையை என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதுல உயிரெழுத்துக்கள்ல வந்து குரில் ஐந்து அதே மாதிரி உயிர்மை எழுத்துக்கள்ல குரில் தொண்ணூறு எழுத்துக்கள் இருக்கு அந்த தொண்ணூறு எழுத்துக்கள் வந்து கா கி கு கே கோ இந்த வரிசையில் உள்ள மொத்தம் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்ரு எயிட்டீன் நைன்டி தொண்ணூறு எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த தொண்ணூறு குரில் எழுத்துக்களாக இருக்கட்டும் உயிரில் அதாவது உயிர் எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஐந்து குரில் எழுத்துக்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே மாத்திரை அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இதே மாதிரி உயிர் எழுத்துக்கள்ல நெடில் எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு சொன்னேன் ஏழு ஆ இ ஏ ஐ ஓ அவ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதற்கு இரண்டு மாத்திரை அது அந்த எழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் போது அதனுடைய கால அளவு ரெண்டு இதே இதுதான் உயிர்மை எழுத்துக்கள்லயும் நமக்கு என்ன இருக்குது நெடில் எழுத்துக்கள் இருக்கு கா கி கு கே கை கோ கவ் 
அதாவது செவன் இன்று எயிட்டீன் நூற்று இருபத்தி ஆறு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா இந்த எழுத்துக்களுக்கு இரண்டு மாத்திரை இந்த இதெல்லாம் வந்து எழுத்துக்களை ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவை கொண்டு முறைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதே இது ஆயுத எழுத்தா இருக்கட்டும் ஆயுத எழுத்து ஒன்றே ஒன்று இல்லையா அக்கு அதுக்கு அறை மாத்திரை அதை ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு இப்படி இப்படி ஒன்று இப்படி பண்றதுக்குள்ளவே பாதிலேயே நமக்கு முடிஞ்சிடும் அதனால அற மாத்திரை அதே மாதிரி பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்கும் அற மாத்திரை தான் அப்ப நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது உயிர் எழுத்துக்கள்ல குரில் வந்தாலும் சரி உயிர் மெய் எழுத்துக்கள்ல குரில் வந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு மாத்திரை அதே இது உயிர் எழுத்துக்கள்ல நெடில் வந்தாலும் சரி உயிர் மெய் எழுத்துக்கள்ல நெடில் வந்தாலும் சரி அதுக்கு ரெண்டு மாத்திரை அதுக்கு அப்புறம் மூன்றாவது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மெய்யெழுத்துக்கள்ல பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்கள எழுத்துக்கள் பிளஸ் ஆயுதம் இத்தனையும் வந்தாலும் அதுக்கு அற மாத்திரை தான் இதுதான் நமக்கு எழுத்துக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மாத்திரையின் அளவு அப்போ இந்த மாத்திரையின் அளவை நாம் கூட்டி ஒழிக்கும் போது அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அளபடைன்னு சொல்ல போறோம் இப்ப உதாரணமா க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மாத்திரை இதே இது க அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு மாத்திரை இந்த இத அந்த அதாவது கொடுக்கப்பட்ட மாத்திரையினுடைய அளவை மீறி நம்ம ஒழிக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு முறைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அளபடை அப்ப அப்படி ஒழிக்கும் போது அது தன்னுடைய இயல்பான மாத்திரை அளவில் இருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அதை பத்தா இப்ப பார்க்க போறோம் வாங்க பார்த்துட்டு போகலாம் இதுல அளபடை அப்படின்றது தான் இந்த அளபடை அப்படின்றது நமக்கு சார்பலத்துக்கள்ல ஒன்று சார்பலத்துக்கள்ல வந்து பத்து இருக்கு இல்லையா உயிர்மை ஆயுதம் உயிரலபடை ஒற்றலபடை உயிர்மைக்கு அப்புறம் ஆயுதம் அப்புறம் உயிரலபடை ஒற்றலபடைன்னு இருக்கு இல்லையா அதுல அளபடை அந்த அளபடை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் உயிரலபடை ஒற்றலபடை அப்படின்னு ரெண்டா வகைப்படுத்துறோம் அந்த அளபடை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அளவு பிளஸ் எடை அளவு என்றால் மாத்திரை எடை என்றால் எடுத்தல் அதாவது மாத்திரை அளவில் நீண்டு ஒழித்தல் அப்படின்றது தான் இதனுடைய பொருள் அப்போ இந்த மாத்திரை அளவில் நீண்டு ஒழித்தல்னா மாத்திரை அளவு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் குரிலுக்கு ஒரு மாத்திரை தான் நெடிலுக்கு ரெண்டு மாத்திரை தான் மெய்யெழுத்துக்கும் ஆயுதத்துக்கும் ஒரு அரை மாத்திரை தான் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ப இந்த மாத்திரையானது தன்னுடைய இதுல இருந்து என்ன பண்ணுது நீண்டு ஒழிக்க போகுது தன்னுடைய இயல்பான மாத்திரையில இருந்து நீண்டு ஒழிக்க போகுது அதை பத்தி பார்க்கக்கூடியதுதான் இந்த அளபடை சரி அப்போ அளபடைனா என்ன அளவு பிளஸ் எடை அளவு என்றால் மாத்திரை எடை என்றால் எடுத்தல் மாத்திரை அளவில் நீண்டு ஒழித்தல தான் நம்ம அளபடைன்னு சொல்றோம் சரிம்மா இப்போ அளபடை வந்து நம்ம உயிரலபடை ஒற்றலபடை அப்படின்றது ரெண்டு வகைப்படும் நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா இதுல உயிரலபடை அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு உயிர் நினைவிற்கு வர வேண்டியது ஏழு நெடில் எழுத்து தான் அந்த ஏழு நெடில் எழுத்துக்கள் தான் அளபெடுக்கும் அந்த ஏழு நெடில் எழுத்துக்கு ஐந்து குறில் எழுத்துக்கள் அங்கு அதற்கு இணையாக துணையாக வந்து நிற்கும் இந்த மாதிரி நிற்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே மாத்தினுடைய அளவு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அதாவது நெடில் எழுத்துக்கு வந்து ரெண்டு மாத்திரை குரல் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை அப்போ ஒரு சொல்லு அளபெடுக்கும் போது ஒரு சொல்லிற்குள் இந்த உயிரெழுத்துக்கள் அளபெடுக்கும் போது ரெண்டு மாத்திரை அது பக்கத்துல அதுக்கு இனமான எழுத்து கூட ஒரு குரியல் எழுத்து அது பக்கத்துல அளபெடுக்குது அப்படின்னா அப்ப இரண்டு பிளஸ் ஒன்று மூன்று மாத்திரையாக அளபெடுக்கும் அப்ப அளபடையுடைய மாத்திரையுடைய அளவு மூன்று சரியா இப்ப நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இதற்கு இன எழுத்து நம்ம முதல்ல பாத்துக்கலாம் இப்ப உதாரணமா நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழு இருக்கு இல்லையா ஆ இ ஊ ஏ ஐ ஓ ஔ இந்த ஏழு நெடில் எழுத்துக்கு அதனுடைய இனமான எழுத்து இப்ப ஆ அப்படின்னா ஆ இ அப்படின்னா இ ஊ ஊ ஏ ஏ ஐ ஐக்கு வந்து உங்களுக்கு அங்க ஐ ஐ அப்படி இல்ல சோ அப்ப ஐக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இ அதாவது இ இ இருக்கு இல்லையா அந்த எழுத்தை துணையாக கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அடுத்தது ஓ ஓ அவ் அவ்வுக்கும் அங்க என்ன இல்ல துணை எழுத்து இல்ல அப்ப எதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஊ ஊ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அளபடைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது நெடிலுக்கு இனமாக பக்கத்தில் நின்று அளபெடுக்கக்கூடிய குரில் இவ்வாறு தான் வரும் அப்போ உயிரளபடை என்றால் உயிர் எழுத்துக்கள் ஏழு எழுத்துக்கள் ஏழு நெடில் எழுத்துக்கள் அளபெடுக்கும் அதன் பக்கத்தில் அதன் இனமான எழுத்துக்கள் ஆ ஆ இ இ ஊ ஊ ஏ ஏ ஐ இ ஓ ஓ அவ் ஊ இது ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த எழுத்துக்கள் தான் அளபெடுக்கும் சரி இந்த அளபெடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த அளபெடுத்தல் என்பது நம்ம பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்துறோமா அப்
இதை செயல்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதாவது மரபு நம்ம மரபு கவிதைகள்லாம் நிறைய சிற்றிலக்கியங்கள் காப்பியங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா இந்த இலக்கியங்களில் முழுவதுமாக செயல்களால் அமைந்த வெண்பாவாக இருக்கட்டும் குரல் வெண்பாவாக இருக்கட்டும் இருக்கு இல்லையா அதுல எல்லாமே பயன்படக்கூடியது இந்த அளபடை எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க இப்ப உதாரணமா நம்ம பேச்சு வழக்குல கூட நம்ம பேச்சு வழக்குல நம்ம நிறைய பேர் ஒருத்தர் அழைக்கிறோம் அப்படின்னா அண்ணே இந்த வாங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ணே ஏ ஏ அதே மாதிரி இப்ப பழம் காய் விற்கிறவங்க எல்லாம் பழமோ பழம் கீரையோ கீரை சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓசைக்காக ஒருவருடைய கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இனிமை வேண்டி சொல்றாங்க இல்லையா இதுதான் அளபடை இப்ப நம்ம அதுக்காக அப்ப இதெல்லாம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் செய்யுள்ள இடம் பெற்றிருக்கா அப்படின்னா இது நம்ம பேச்சு வழக்குல நான் சொல்றேன் பேச்சு வழக்குல நம்ம ஒருத்தர் அழைக்கும் போதோ இது அண்ணே தம்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லி அழைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி அழைக்கும் போது அங்க எப்படி வந்து நெடில் எழுத்துக்கு குரில் எழுத்துக்கள் நீட்டி நம்ம ஒழிக்கிறோமோ அதே மாதிரி செய்யுளில் அந்த இசை குறைந்தால் இப்போ நம்ம வந்து இளையராஜா பாடல் கேட்கிறோம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பாடல் கேட்கிறோம் அனிருத் பாடல்லாம் கேட்குறோம் அங்கே வந்து நமக்கு இன்பம் பயக்க வேண்டும் நல்ல துல்லோலோ செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப அமைதி தர வேண்டும் அப்படின்றதுக்காகலாம் பாடல் அப்போ அந்தந்த இடத்துல தன்னுடைய ஓசையை கூட்டி ஒரு சில இடத்துல செய்யுள் அமைக்கும் போதே இப்போ நான் புலவன் வச்சுங்களேன் அந்த நான் புலவன் பாட்டை எழுதும் போது அந்த பாடலை வந்து நான் ஒரு ட்யூன் போடுறேன் இசை அமைக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு அந்த ஓசை குறையுது அப்ப இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் நீட்டி ஒழிக்கணும் அப்படிங்கும் போது அந்த நேரம் பயன்படுத்தக்கூடியதுதான் இந்த துணை எழுத்துக்கள் அதாவது இணை எழுத்துக்கள் நெடிலுக்கு பக்கத்துல இணை எழுத்துக்கள் சேர்க்கிறது சரி இப்போ இன்னொன்னு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய உரை நடையாக இருக்கட்டும் மற்றது நம்ம பேச்சு வழக்கிலையாக இருக்கட்டும் நம்ம இந்த இதை ரொம்ப பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்போ அளபடை என்றாலே எப்பொழுதுமே உயிரெழுத்துக்கள் என்பது எப்படி வரும் முதல் சொல்ல ஒரு சொல்லுல முதல் எழுத்தா தான் வரும் அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு சொல்லுக்கு முதல் எழுத்தா தான் வரும் ஆனா இந்த அளபடைன்னு பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு சொல்ல எங்கேயாவது ஒரு ஒரு நூல்ல வந்து ஒரு செயல் பாக்குறீங்க ஒரு கவிதை பாக்குறீங்க அப்போ உயிரெழுத்துக்கள் வந்து எப்பவுமே ஒரு சொல்லுக்கு முதல்ல தான் வரும் இடையிலையும் கடையிலையும் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அளபெடுத்து எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது அர்த்தம் எப்பொழுதுமே உயிரெழுத்துக்கள் வந்து சொல்லுக்கு முதல்ல தானே வரும் அப்ப இடையிலையும் கடையிலையும் வந்துச்சு அப்படின்னாலே அங்க ஓசைக்காக வேண்டி அங்க அளபெடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா ஒரு அளபடை சொல்ல ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அத உற்று நோக்கி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இதா அளபடை சரிம்மா இப்போ அளபடைன்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த அளபடை எங்கு பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா செய்யுள்ள தான் சரிங்களா இப்ப நம்ம பேச்சுல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி அது வந்து நம்ம அளபடைன்னு எடுத்துக்க முடியாது அந்த மாதிரி அதற்காக செயலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஓசைதான் அளபடை இந்த அளபடை அப்போ வந்து நெடில் வந்து ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்கு இந்த ஏழு எழுத்துக்கு தான் குரில் ஐந்து அளபெடுக்குது அப்போ இப்ப உதாரணமா இங்க வந்து ஒரு நெடில் எழுத்து இருக்கு இங்க ஒரு குரில் எழுத்து இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நெடில் எழுத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரை குரிலுக்கு ஒரு ஒரு மாத்திரை அப்ப அளபடை ஒழிக்கக்கூடிய மாத்திரை அளவு என்ன வரும் மூன்று ஏன்னா நெடிலுக்கு ஒரு மாத்திரை சாரி நெடிலுக்கு ரெண்டு மாத்திரை குரிலுக்கு ஒரு மாத்திரை இப்படி அளபெடுக்கும் இப்படி அளவெடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது அளபடை சரிங்களா இப்ப இந்த அளபடையில நம்ம ரெண்டு உயிரிழபடை ஒற்றளபடைன்னு பாத்துட்டோம் உயிரிழபடைனா என்ன நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழனுக்கு குரில் ஐந்து அளபெடுக்கும் அவ்வாறு அளபெடுக்கிறத தான் நம்ம என்ன பண்றோம் உயிரிழபடை அப்படின்னு சொல்றோம் இது எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று ஒன்று செயலி செயலபடை இரண்டாவது சொல்லி செயலபடை மூன்றாவது இன்னிசை அளபடை இதுல செயலிசை அலைபடை அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஓசை குறைந்த விடத்து ஒரு கவிஞன் வந்து ஒரு செயலை எழுதி முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கு இசை அமைக்கணும் அப்போ இசை அமைக்கும் போது அங்க ஓசை குறையுது அப்படிங்கும் போது அதை நீட்டி ஒழிப்பதற்காக அதாவது அந்த நெடில் எழுத்து நெடில் எழுத்துக்கு பக்கத்துல குரில் எழுத்தை போட்டு எழுதுறதுக்கு பேர் வந்து என்னது செயல் இசை அளபடை அப்போ அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஓசை அதாவது எந்த நெடில் எழுத்து பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஆ என்ற நெடில் எழுத்துக்கு ஆ என்ற குரில் எழுத்த அங்க இனமாக சேர்ப்பார்கள் அப்ப செயலிசை அளபடைனா என்ன செயலில் ஓசை குறைந்த விடுத்து அந்த ஓசையை நிறைவு செய்வதற்காக அளபெடுப்பதுதான் எனது செயலிசை அளபடை அப்படி அளபெடுக்கும் போது அது ஆ ஓசையில் வந்து நிற்கும் இன்னொன்னு வந்து இரண்டு ஆசையா நிற்கும் அதுவும் பாத்துக்கணும் இரண்டு ஆசை இந்த செயலிசை அளபடை அடுத்தது இது ஃபர்ஸ்ட் வகையை பார்த்துடலாம் அப்புறம் ஒவ்வொரு எக்
அடுத்தது சொல்லி செலபடை இந்த சொல்லி செலபடை அப்படின்னா இங்கு ஓசை குறைந்து விடுத்து அளவெடுக்காது ஒரு வினை சொல் அதாவது ஒரு பெயர் சொல்லை பெயர் சொல் என்பது வந்து மொத்தம் ஆறு இருக்கு இல்லையா பொருள் இடம் காலம் சினை பண்பு தொழில் அதுல தொழில் பெயர் சொல்லை வினை எச்ச பொருளாக மாற்ற தொழில் பெயர் அப்படின்றது படித்தல் ஓடுதல் ஆடுதல் சிரித்தல் அழுதல் இதெல்லாம் தொழில் பெயர்கள் இல்லையா இந்த தொழில் பெயர் சொல்லை வினை எச்ச பொருளாக மாற்றுவதற்கு பயன்படக்கூடியது தான் எனது சொல்லிசை அளபடை அப்ப வரும்போது இதனுடைய ஓசை வந்து எனது இ ஓசை அதாவது இ என்ற நெடிலெடுத்துக்கு இ என்ற குரில் அளபடுத்து நிற்கும் அடுத்தது இன்னிசை இது இந்த ரெண்டுக்குமே சாராது தனிப்பட்ட முறையில வந்து நிற்கும் இப்ப இந்த செயலி செயலபடை சொல்லி செயலபடை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகை ஒரு தரம் நம்ம சொன்னோம் ஆனா இன்னி செயலபடை என்பது அங்க எந்த குறையும் இருக்காது கூடுதல் ஓசை வேண்டி இனிய ஓசை வேண்டி அளவெடுப்பது இன்னி செயலபடை அது ஊ ஓசை ஊ எழுத்துக்கு ஊ சரிங்களா இதுதான் உயிரிழப்படையுடைய வகை உயிரிழப்படையுடைய வகை வந்து மூன்று ஒன்று செயலி செயலபடை இந்த செயலி செயலபடைக்கு இன்னொரு பெயர் இசை நிறை அளபடை அதாவது இசையை வேண்டி தானே அங்க ஓசை குறைந்த விடத்து தானே அதனால செயலி செயலபடைக்கு இன்னொரு பெயர் இசை நிறை அளபடை சொல்லி செயலபடை அடுத்தது இந்தி செயலபடை சரி இப்போ இந்த செயலி செயலபடை என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் விரிவா பாக்கலாம் செயலி செயலபடைக்கு இன்னொரு பெயர் இசை நிறை அளபடைன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த இசை இது என்ன சொன்னேன் ஓசை குறைந்த விடத்து அளபெடுக்கும் அப்படி அளபெடுக்கும் போது மொழிக்கு முதல்ல அளபெடுக்கும் மொழிக்கு இடையில அளபெடுக்கும் மொழிக்கு கடையில அளபெடுக்கும் இப்ப உதாரணமா பாருங்களேன் நம்ம வந்து எப்பவுமே நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் எழுத்து வந்து உயிரெழுத்துக்கள் எப்பவுமே முதல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா முதல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் இடையில எல்லாம் வரவே வராது இங்க பாருங்க இங்க ஒரு இடையில வந்திருக்கு இங்கேயும் கடையில வந்திருக்கு இப்படி உயிரெழுத்துக்கள் லாஸ்ட்லயும் இன் பிட்வீன்லயும் வரவே வராது அப்போ அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா இந்த சொற்கள் வந்து என்னது அளபடுத்திருக்கு அப்படின்றத நீங்க பைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்படி அளபடுத்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்க ஆ இருந்தா அது செய்தி செலப்படை ஈ இருந்துச்சுன்னா அது சொல்லி செலப்படை ஊ இருந்துச்சுன்னா அது இன்னி செலப்படை இவ்வளவுதான் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு இது ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் ரெண்டு அதாவது நெடில் பக்கத்துல குரில் அளவெடுத்து இருக்குதா இந்த மாதிரி ரெண்டு எழுத்து இருக்குதா அதே மாதிரி இப்படி இருக்குதான்னு பாருங்க பார்த்தாலே அது அளபடை தான் சரி அப்போ இந்த செயலி செயல்பட அளபடை மூன்று இடங்களில் வரும் மொழிக்கு முதலில் வரும் மொழிக்கு இடையில் வரும் மொழிக்கு கடையில் வரும் ஓ தல் ஆ தும் அதாவது நீங்க சைலண்ட் லெட்டர்னு படிப்பீங்க இல்லையா ஆங்கிலத்துல அந்த மாதிரி ஓ இப்ப வந்து இத ஓ ஓ தல் அப்படின்னு படிக்கூடாது ஓ தல் ஆ தும் அப்படி படிக்கணும் தொழார் இப்ப இது வந்து முதல்ல இருக்கு இல்லையா அதனால இப்ப இது நெடில் இது குரில் இந்த நெடிலுக்கு ரெண்டு மாத்திரை குரிலுக்கு எத்தனை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை அப்போ இதுல வந்து என்னது மூன்று மாத்திரை அப்ப அளபடைனாலே என்னது மூன்று மாத்திரை அதாவது நெடிலுக்கு குரில் அளபடுப்பது தான் என்னது அளபடை இல்லையா அடுத்தது பாருங்க இடை இப்ப வந்து இடை அப்படின்றது நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இப்ப இது முதல்ல இருக்கு நெடில் எழுத்து முதல்ல இருக்கு ஆனா இங்க நெடில் எழுத்து இங்க இருக்கு நீங்க இதை சொல்லவே இல்லையே இது எப்படி வந்து நெடில் எழுத்து சொல்றீங்க அதாவது உயிர் எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி உயிர்மை எழுத்தாக இருந்தாலும் சரி நெடில் தான் இல்லையா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா உயிரெழுத்துல உயிரெழுத்துல நெடில் எழுத்துக்கும் ரெண்டு மாத்திரை தான் உயிர் மேலத்துல நெடில் எழுத்துக்கும் ரெண்டு மாத்திரை தான் அப்போ இது வந்து இதை பாத்தீங்கன்னா இப்ப இல் பிளஸ் ஆ இல் பிளஸ் ஆ ழா இருக்கு இல்லையா அப்ப இல் பிளஸ் ஆ அப்ப ஆ வருதா இந்த ஆவுக்கு உடைய இணை எழுத்து எனது ஆ சோ இது வந்து இடை அதாவது இந்த ஆவுக்கு அப்புறம் அதாவது ஆ ஆ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல ஒரு எழுத்து அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன் அளபடைக்கு அப்புறம் ஒரு எழுத்து முடிஞ்சதுன்னா அது இன் பிட்வீன்ல இருக்கு இடையில இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இது மொழி இடை செயலி செயலபடை மொழி முதல் முதல்ல இருந்துச்சுன்னா மொழி முதல் செயலி செயலபடை இடையில இருந்துச்சுன்னா மொழி இடை செயலி செயலபடை அடுத்தது பாருங்க இப்ப இங்க பாருங்களேன் இந்த இர் மட்டும் அந்த எழுத்தம் தான் இல்ல இப்படி லாஸ்டா இந்த அளபடையோட இப்படி முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த இது பாருங்க இது நெடில் எழுத்து இது குரில் எழுத்து இப்படி லாஸ்டா முடிஞ்சிருச்சு கடைசியா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது மொழி கடை செயலிசை அளபடை சரிங்களா சோ இப்படிதான் வரும் அது அப்போ செயலிசை அளபடைனாலே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன ஓசையில முடிஞ்சிருக்கோம் ஆ ஓசை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ சொல்லி செயலபடை மொழிக்கு இடை இப்போ நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்னா தழி தழின்னு தான் இருந்தது லாஸ்ட் எழுத்தா தான் இருந்தது ஆனா இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அது பக்கத்துல ஒரு யா போட்டுட்டேன் அப்ப இப்ப இடை வந்துருச்சா அதாவது அளபடி அளபடிக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு எழுத்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது மொழி இடை இப்ப ஈக்கு பக்கத்துல ஈ இருக்கு தழுவுதல் என்ற அதாவது தொழில் பெயர் சொல் எப்படி மாறுது வினையச்ச பொருளா தழி 
அப்படி மாறி இருக்கு சோ இது மொழிக்கு இடை வந்த சொல்லிசை அளபடை அடுத்தது பாருங்க மொழிக்கு இட கடையில் வந்த சொல்லிசை அளபடை இப்ப பாருங்க நசை ஐ அதாவது ஐ சை ஐ ஐக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் இ ஓசை தான் இல்லையா அப்போ இதுவும் என்னதுதான் சொல்லிசை அளபடை தான் நசை நசைன்னா விரும்புதல் விரும்புதல் அந்த விரும்புதல் என்ற தொழிற்பெயர் சொல் எப்படி மாறுது வினையச்சமாய் அசை அப்படின்னு மாறி இருக்கு இது வந்து எனது கடை கடைனா லாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு எழுத்து கூட இல்ல பாருங்க அதனால அதுக்கு மொழி கடை சொல்லிசை அளபடை இறுதியா பாருங்க இன்னிசை அளபடை இந்த இன்னிசை அளபடைக்கு என்ன சொன்ன இனிய ஓசைக்காக இந்த ரெண்டுக்குமே அது சம்பந்தமே வராது அது தனிப்பட்ட முறையில இருக்கும் இன்னிசை அளபடை அப்படின்றது இனிய ஓசைக்காக அளபடுக்கும் அப்படி அளபடுக்கும் போது இதுவும் மொழிக்கு இடை கடை ரெண்டு இடத்துல தான் வரும் அதாவது மொழிக்கு முதல்ல வராது மொழிக்கு முதல்ல வர்றது செயலி செயலபடை மட்டும்தான் ஆனா இந்த சொல்லி செயலபடையோ இனி செயலபடையோ இடையும் கடையில மட்டும்தான் வரும் அப்படி வரும்போது இதுல நான் இப்ப அளபடுத்தே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஆனா அங்க வந்து என்ன இருக்கும்னா இந்த இன்னி செயலபடையில மட்டும் உதாரணமா இப்படி இருக்கும் அதாவது கெடுப்பது இப்படி இருக்கும் கெடுப்பது இப்படி இருக்கும் இந்த குரில் வந்து முதல்ல என்னவா மாறும் மாத்தணும் நம்ம நெடிலா மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய இணை எழுத்த நம்ம என்ன பண்ணணும் சேர்க்கணும் அப்படி சேர்த்துட்டு இப்ப லாஸ்ட்ல பாருங்க ஒரு எழுத்து இருக்குதா அப்போ மொழிக்கு இடையில் இது இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இம் இங்க இல்ல அப்ப இதுக்கு மொழிக்கு கடையில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதான் இன்னி செலபடை மொத்தத்துல அதாவது அளபடை அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அளபடை என்பது ஒரு உயிரெழுத்துக்கள் தான் அளபடுக்க போகுது அந்த உயிரெழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதல்ல மட்டும்தான் வரும் இடைக்கடையில வராது அப்படி ஒருவேளை அந்த எழுத்துக்கள் வந்துருச்சுன்னா அது அளபடை தான் அப்படி அளபடுக்கும் போது ஆவோ செயல் அளபடுத்தால் செயலி செலபடை இஓ செயல் அளபடுத்தால் சொல்லி செலபடை ஊஓ செயல் அளபடுத்தால் இன்னிசை அளபடை இறுதியா ஒரு அளபடை இன்னைக்கு வந்து நம்ம அளபடையில ஒன்றே ஒன்று தான் பாத்துருக்கோம் அதாவது உயிரளபடை மட்டும் தான் பாத்துருக்கோம் இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் அளபடைனா என்ன அதாவது அளவு பிளஸ் எடை மாத்திரை அளவில் நீண்டு ஒழித்தல் நம்பர் ஒன் இந்த அளபடை எத்தனை வகைப்படும்னா ரெண்டு ஒன்று உயிரளபடை இன்னொன்று ஒற்றளபடை அதுல உயிரளபடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தோம் அப்படின்னா நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழு தான் அளபடுக்கும் அந்த ஏழுக்கு அதனுடைய இனமான குரில் எழுத்து வந்து நிற்கும் ஓகேவா நம்பர் த்ரீ அந்த உயிரிழபடை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா மூன்று ஒன்னு செயலிசை இன்னொன்னு சொல்லிசை இன்னொன்னு இன்னிசை இந்த செயலிசை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆவோசையில இருக்கும் இது மூன்று இடங்களில் வரும் மொழிக்கு முதல்ல வரும் மொழிக்கு இடையில வரும் மொழிக்கு கடையிலையும் வரும் இந்த செயலிசை அளபடையுடைய இன்னொரு பேரு இசை நிறை அளபடை செயலிசை அளபடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓசை குறைந்த விடத்து அளபடுப்பது செயலிசை அளபடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓசை குறைந்த விடத்து அளபடுப்பது செயலிசை அளபடை அப்படி அளபடுக்கும் போது மொழிக்கு முதல் மொழிக்கு இடை மொழிக்கு கடை மொழிக்கு முதல்னா எங்க வரும் மொழிக்கு இடைனா அந்த அளபடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு எழுத்து வரும்னு சொல்லி இருக்கிற மொழிக்கு கடைனா அதுக்கப்புறம் அளபடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்க எந்த எழுத்தும் இருக்காது நீங்க அதை வச்சு ஈஸியா பைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆ ஓசை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சொல்லி செலபடை சொல்லி செலபடை அப்படின்றது ஓசை குறைந்த விடத்து கிடையாது பெயர் சொல்லை பெயர் சொல்லைன்னு சொன்ன உடனே ஆறு பெயர் சொற்கள் நினைச்சுக்காதீங்க அந்த ஆறு பெயர் சொற்கள்ல தொழில் பெயர் சொல் இல்லையா அதாவது தொழிலை குறிக்கும் பெயர் சொல் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தொழில் பெயர் சொல்லை வினை எச்சமாக இன்கம்ப்ளீட் வெறுவாக மாற்றுவதற்கு பயன்படக்கூடியது சொல்லிசை அளபடை இந்த சொல்லிசை அளபடை இரண்டு இடங்களில் மட்டும்தான் வரும் மொழிக்கு இடை நுணு கடை அப்படி வரும்போது இ ஓசையில தான் வரும் சரிங்களா தழிய அந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா தழி அப்படி தழிய அப்படிங்கும் போது தழிய அப்படி சொல்ல தழிய அப்படின்னு சொல்லணும் சோ தழி அப்படின்னா தழுவுதல் என்பது பொருள் அந்த தழுவுதல் என்ற தொழில் பெயர் சொல்லை வினையச்சமாக தழி தழிய அப்படி தழிய அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இதுதான் என்னது சொல்லிசை அளபடை அடுத்தது இன்னிசை அளபடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க வந்து ஓசை குறைந்த விடத்தும் கிடையாது அதாவது பெயர் சொல்லை வினையச்சமாக மாற்றுவதற்கும் அது வராது தனிப்பட்ட முறையில இனிய ஓசை வேண்டி மீண்டும் அளவெடுப்பது இனிய ஓசைக்காக அளவெடுப்பது இன்னிசை அளபடை அப்ப அப்படி இருக்கும் போது அதாவது கெடுப்பது எடுப்பது செல் அந்த மாதிரி செல்வது இந்த மாதிரி ஊ ஓசையில முடிஞ்சிருக்கும் குரில் எழுத்து அந்த குரிலை நெடிலாக மாற்றி அப்புறம் அந்த நெடிலுக்கு வேண்டிய குரில் அங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கும் அளபடுத்து நிற்கும் இதற்கு பெயர் தான் எனது இன்னிசை அளபடை மீண்டும் அடுத்த பதிவோடு உங்களுடன்